Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul canale per questo nuovo video. Oggi ci prendiamo una pausa dai video sulla 5 per parlarvi di un piccolo progetto a cui ho messo mano e che voglio condividere con voi. Ovviamente, prima di iniziare col video vi ricordo come sempre di lasciare un like, commentare e di iscrivervi al canale per supportare i contenuti. Per quanto riguarda appunto questo piccolo progetto di cui vi parlavo, vi spiego. Eh, recentemente abbiamo acquistato per mia madre una nuova vettura usata, che ha bisogno comunque un pochino di attenzioni, di amore e di alcuni ripristini. Nello specifico la vettura è un Audi A3 8PA 2000 TDI 140 cavalli, 6 rapporti manuale, restyling, anno 2010. La vettura era un'ottima base di partenza in quanto comunque ha un chilometraggio basso, unico proprietario, il motore va più che bene, la ciclistica è ok, però aveva bisogno di un pochino di ripristini in termini di estetica e di interni. Quindi ho pensato semplicemente, tenendo conto del fatto comunque che non avevo moltissimo tempo a disposizione perché ho dovuto realizzare tutti questi lavori in 7 giorni, ho pensato di realizzare eh, un unico episodio dove andrò a mostrarvi alcune ispezioni di video delle, lavorazioni, delle varie lavorazioni che ho eseguito. Questo video che uscirà lo potete utilizzare come episodio pilota di presentazione della, di questa sorta di short build quindi di una mini serie che uscirà su questa 3 eh, dove andrò a portarvi quindi appunto un video unico dove vi mostrerò tutte le lavorazioni che ho eseguito vi mostrerò però la vettura eh, nelle fasi finali una volta pronta ed inoltre poi a, quest a questo video unico contenente tutte le lavorazioni eseguite andrò ad accompagnare ovviamente qualche altro video ovvero un video di presentazione di unboxing delle parti che ho acquistato come migliorie un video di unboxing per quanto concerne il 2DIN perché è molto interessante un video di installazione, un tutorial di installazione dell'autoradio 2DIN con CarPlay e retrocamera quindi vi guiderò su come installare l'autoradio e la retrocamera ed inoltre poi vorrei far uscire anche un video inerente a quali componentistiche acquistare per effettuare lo swap diciamo a led dell'impianto dei fari quindi di illuminazione parliamo di abbaglianti, arrabbaglianti, posizione, fine nebbia, targa e retromarcia quindi questi sono i video che usciranno vi faccio molto velocemente una lista dei lavori che ho eseguito ovvero cielo nuovo, igienizzazione sedile e moquette, detailing degli interni, vracco mondano in alluminio, led negli interni per quanto riguarda le lampadine anche nel vano bagaglie e nel cassetto portoggetti Autoradio 2 din con CarPlay Android Auto, retrocamera, pedaliera, eh, in acciaio con eh, i gommini in rilievo, frecce dinamiche esterne, eh, l'impianto appunto dei fari completamente a led, gomme nuove e tagliando. Quindi ci sono un bel po' di lavori da fare, adesso vi lascio un attimino alle clip iniziali per, che vi mostreranno per la prima volta la vettura. Eccoci qui ragazzi, allora questa è la vettura di cui vi ho parlato precedentemente. Vi ho già dato dei dati sulla vettura, quindi 2000 TDI 140 cavalli, 6 rapporti e una Sportback in versione restyling 8PA. Una vettura che abbiamo acquistato ovviamente unico proprietario, un bel po' brutta di carrozzeria, ha ah, ovviamente anche delle altre ammaccature, però è una cosa di cui abbiamo tenuto conto in fase d'acquisto, infatti diciamo che probabilmente verso giugno entrerà in carrozzeria per essere rifatta interamente. Ci tenevo a farvi vedere un attimino però ovviamente le condizioni della vettura tenendo ovviamente conto della lista dei lavori che vi ho precedentemente elencato eh, la vettura ovviamente è in parte già smontata quindi ho rimosso le pannellature del vano bagagli la seduta posteriore interamente ed anche le pannellature in plastica per procedere poi successivamente all'installazione della retrocamera che dovremo andare a collegare qui dentro poi ovviamente dovremo far passare il cablaggio Andrà fatto quindi passare il cablaggio qui dentro e poi portato dietro l'autoradio che andrà successivamente poi installato. L'idea comunque con, questo, con questa vettura qui eh, è di non realizzare una quantità enorme di video ma realizzare un unico video dove vi documenterò tutti gli interventi fatti senza annoiarvi a volte né magari nei passaggi di, eh, o nelle procedure di smontaggio di parti, del cielo e quant'altro. Andrò a prendere prima e a documentare magari vari spezzoni delle lavorazioni ad inserirli e poi sulle lavorazioni più interessanti, quindi quali eh, autoradio con carplay, ehm, frecce dinamiche, retrocamera, eh, parti del genere, andrò a portarvi poi dei tutorial e dei piccoli contenuti inerenti sempre ovviamente a questa 3.8PA, però saranno però dei video quindi separati, quindi saranno dei veri e propri tutorial che potrete trovare quindi sul canale, se avete comunque una vettura del genere, potrete utilizzare comunque quei video eh, per poter eseguire comunque ovviamente le stesse tipologie di lavorazioni sulle vostre vetture. Quindi ci tenevo a farvi questa sorta di intro per questo episodio pilota di questa brevissima serie ed inoltre spero ovviamente possano interessarvi dei contenuti su questa vettura qui che è comunque una vettura molto diffusa in Italia, accessibile a chiunque e ne vedo veramente una quantità infinita in giro. Non sono il primo né sarò l'ultimo a metterci mano vicino però in ogni caso spero di potervi portare dei contenuti interessanti e niente ragazzi grazie del supporto come sempre eh, spero che questo piccolo brevissimo video pilota possa esservi stato d'aiuto 
e da intro per uh, i video che verranno. Quindi, come avete avuto modo di vedere, ci tenevo soprattutto, ve l'ho già detto anche nelle altre riprese, a farvi vedere un attimino le condizioni della vettura. Uh, la vettura nelle, nelle prime riprese era già, era già smontata, in quanto stavo un attimino elaborando quantomeno come poter programmare delle, dei video perché mi sarebbe piaciuto farlo. Queste sono le condizioni di partenza della vettura, veramente completamente sporca, ce l'ho scollato, aveva un audio bruttissimo che un fonocar di merda. Eh, niente raga, comunque in ogni caso vi dico che la vettura era veramente, non dico decadente, ma era proprio brutta non... Negli interni, in, condi... in termini di condizioni parlo, quindi tenete bene a mente queste immagini In quanto la vettura poi eh, nelle fasi diciamo finali la vedrete in una configurazione, quantomeno in una condizione completamente diversa Quindi detto di questo, ehm, ci vediamo nei prossimi video, sia su A5 che su A3 Quindi una volta uscito poi questo video farò sicuramente uscire eh, dopo poco il video di unboxing dell'autoradio e di unboxing delle parti che ho acquistato, ovviamente poi di tutte le parti, sia dell'autoradio, retrocamera e parti come frecce dinamiche, italiane e quant'altro, nei video vi lascerò i link qui sotto in descrizione per poterli acquistare. Quindi se avete bisogno anche voi di delle, delle stesse parti per la vostra vettura, vi lascerò il link per comodità per poterli trovare. Detto di questo, come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e vi invito come sempre a lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale per supportare i miei contenuti. Ci vediamo quindi a un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!